其实呢，到目前为止哈，大家可以看得出来，除了说两岸之间的台湾人会很关心我们这两岸之间的状况之外。整个世界的大趋势，大家看的还是美中之间的关系，以及呢，现在在中东这边的战火。但你来看到的是，现在美国啊，老大哥脸呢又担心挂不住嘛，所以开始呢大规模的说我们要来进行报复，而且告诉你的命中率百分之九十九非常高啊，打击八十五个目标，摧毁了八十四个目标。他们直接跟国会讲了，有必要的话，哎，我们就会下令采取额外措施，表示什么？这不是最后，我们有可能。有更厉害的在后面。苏立文在接受媒体专访的时候呢，媒体一直问他，所以你不会打伊朗？因为我们看到了嘛，你直接讲嘛，你不会扩大在中东这边的战事，还有冲突，你不希望，那你不会打伊朗哦？哎，苏立文没有回应，那这是不是表示他也不排除攻击伊朗境内呢？在现在这个当下，大家也开始在讲了，有没有可能？政治在盘算这一切，毕竟啦，过往最有名的是什么？最有名就是那个时候小布希嘛，哎，民调其实没有很好，结果后来呢，整个反恐战争之后，他民调开始往上走了，所以这个部分在美国确实曾经发生过相关的，因为外部战争的关系，让整个国内团结起来，让当时的这个总统、这个领导人、执政党能够提升他在内部的一个支持度。好啦，那在选举的过程当中。向心力很重要，哎，能够让大家觉得说你能带着我们向前走很重要，特别是对中国。现在中国呢看得出来，哎，是他们这个可敬的一个对手，而且呢，可能在世界上看起来是唯一一个呃相当实力的对手。美中之间虽然是对手，但是竞争也要合作。经济工作组现在在国美国这边开过会之后，第一次到北京来会谈。美国媒体的讲法是，是为叶伦之后的访中来铺路。但是问题是，其实呢，在内部很多专家他们看到的是中国的经济，你看看他们怎么讲的。前 IMF 的中国部门主任说，其实啦，现在带他看中国经济想要超越美国 GDP 来说，可能性是越来越低。最主要呢，他们看到的。还是现在在中国内部确实有一些经济上面的问题跟困境，但是这个问题跟困境有没有可能解决，或者是继续恶化？其实商人的鼻子最准，你来看看商人怎么做。好，商人呢，现在全球大品牌他们是怎么说的？说还是保持乐观啦，希望能够放长线。等待反弹，意思就是他们也看得出来，这个很有可能短期内没有办法完全解决，但是他们还认为值得等待，还不打算撤离。现在让大家呢觉得说，呃，可能对于经济有所疑虑的，就是你来看 A 股的部分啦。哈。在昨天呢，其实确实在 A 股的表现不是很好，哎，红片也在网络上面。中国政府呢，现在说国家队要进去来救股市了，而目前呢，他们的证监会也再次的发文说，如果有人趁这一波在做空的话，他们绝对会严惩。另一个部分则是讲的，到底民间的资本有没有？嗯，勇气再一次的回来投资，或者是再一次让整个经济的循环热络起来。他们说呢，整个民间资本的专案投资规模有到 1.9 兆人民币，表示是说呢，民间还是愿意来参与的。但是网民们。情绪没有办法能够完全的在短时间平复，因为呢，股市真的是杀出血路，大家呢情绪比较澎湃一点，所以有的人呢就跑到了美国使馆来留言，原因是因为他们讲一个在剖长颈鹿的文章下面，大家股民们都在下面讲说，哎呀，这个现在是怎么办啊？结果后来呢，被大规模删文之后。从美国使馆再转战到印度使馆，大家都在讲了。哎呀，国家啊，我们挺国家，国家是不是救救股民啊？中国现在看起来确实啦，整个内部的氛围因为经济的关系有一些些的微妙变化。但是回过头，请教赖老师，美国这边内部的状况，拜登在中东这边的状况，好像不是也太乐观、嗯？呃，我先回应一下股市的问题啊、哦。嗯。如果今天有看大陆的股市的话，那我相信很多人就觉得，哎，我昨天为什么要去写泼那个文哈、啊？因为今天涨翻了，今天回来不止回来，是涨翻了，<笑>而且呢，涨得让他们都觉得快受不了，因为红彤彤满面了、哦。所以这个股市本来在台湾我们最有经验了，啊，我们这个上上下下啊，在台湾股民都已经是练了一身的功夫了啊，不会。比较不会像大陆这样子哈，就一下子吹到上气，一下子就开心到不行啊。我们台湾很有经验，这点可以跟台湾人学一学
我们非常有经验啊。好，我们回过头来讲美国的这个事情。美国这个事很有趣啊。美国是现在我们有讨论过嘛，在约旦的军事基地塔二十二号被打，死了三个美国人，十呃三十几个人受伤。那当时美国的总统跟他的国防部长说，我们会以我们的时间、地点、方式来实施报复。那他这一讲了以后呢，这个当地的民兵组织就是说，我们停止了工作了啊，停止在反击，所以我们要进入失散，哎，疏散啊，那就开始把重要武器都开始啊，重新藏匿等等。那过了五天，美国从他的本土出动了 B1B 的战略轰炸机去攻击了，呃，打了一百多枚导弹，啊，一百多枚，打了八十五个军事目标，命中八十四个啊，那命中率很高。但是问题是，死亡的人数就有三十几个人。嗯，大家在问为什么？就是所以很多人就是说，里面已经是人去楼空了。嗯，那因此有人就怀疑说，啊，是不是你先告诉呃相关的这些民兵组织说我要打你了，你赶快躲哦。那果然我就打了，但是打了以后是打空的，导弹也发射了，飞机也长途从本土飞到当地。然后进行攻击，结果死了就有三十几个人，一枚导弹打不死一个人，平均这个也太奇怪了啊！可是第二天，今天我们看到民兵组织反击了，对，这一反击打的是美国在叙利亚的在油田附近的很庞大的军事基地，可是问题是死的却是六位库德族的士兵，十八位受伤。没有一位美国士兵跟美国人士兵死亡跟受伤，这又很诡异喽。嗯，那为什么专门只打库德族？同样在美国的军事基地里面，可是选择的库德族打而不打美国的军人，这又放出另外一个讯息，也就是说，我告诉你美国人，我有能力攻打你的在叙利亚跟伊拉克的军事基地，但是我过去打了一百六十五次，没有打死一位美国人。那是因为我不愿意打死，我只是警告性叫你们走。但是如果你再度升级报复的话，我可能攻击的那就是你美国的大兵了啊。那我有能力攻击你的军事营区里面，造成大规模人的死亡。我这次就打给你看，我打死了六位库德族的士兵，十八位受伤，这代表我有这个能力。所以我觉得彼此之间都在较量，都在放话，而且。看起来，要不要把战争升级？那就看你美国怎么做。我觉得拜登政府现在面对两难，既不愿意让战争升级，所以第一时间说我不会去打伊朗，可是现在又害怕自绑手脚以后，伊朗更肆无忌惮，然后又说我不排除会攻击伊朗。所以我们看到矛盾重出啊。好，我们说到现在中东的局势，大家一直在问苏利文，哎，所以你到底会不会打伊朗？他也没有说他不会打伊朗，他也没有说他会打伊朗，但是看起来是不是是不排除？哦，那这个问题就来了，请教玉芳委员。我认为他是喝主性的说法啦，嗯，就叫你伊朗稍微管一下你养的那些小狗，不要让他们一直出来咬人，因为美国现在就很担心这个战争哈、哦，从这个以色列呃约旦河西岸啊，还有这个所谓的。所谓的这个加沙，然后再蔓延到其他国家去，这样就会变得太复杂，这会让他的总统选举会添加很多的变数嘛。嗯，啊，所以他我认为他贺主席，因为你如果去直接攻击伊朗的目标了，伊朗是一定要报复的，要不然他面子挂不住嘛。啊，那我是觉得你整个看下来，我觉得你们今天这个做的非常好，就把那个几位总统从小布希到奥巴马到拜登，他们做一些什么事情，怎么介入这个中东的局势列出来。我觉得是很好，就看得出，就美国在中东哈、哦，你就是你真的要脱身是很难的、啊。你越在那边搅和，他那个是有是泥淖，你就被粘在那个地方。你看，我说我上次讲，我说这个很可能变成美国未来的另外一个阿富汗，另外一个越南。你走也不是，留下来也不是，因为你在那个地方，这种攻击，这种一定会持续对你攻击的嘛，啊、哦。那尤其你这次在加沙走廊帮以色列帮了这样子的彻底，那他表面上说叫以色列说你要不要慎选目标，不要波及这个无辜的这个百姓。嗯，然后这个这个你还把特别把那个精准的那个炸弹呢送给以色列，以色列就去封炸那个大楼，一
一动一动把它摧毁掉。这个阿拉伯人看在眼里面哦，这个坦白讲，他们没有办法接受了。他们就认为你美国就是直接帮助以色列来屠杀阿拉伯人嘛，啊，所以这这个这个仇恨啊，就会累积下去。所以美国他们也是很辛苦，他们你看他很多地方他去打仗，投资很多。那到最后都仓仓皇皇的撤出，嗯，啊，越南是很久以后再重新回去这样，所以这个大家说冤家宜解不宜解的这个问题就在这里。我认为这件事情目前的这样一个走势，我认为在美国总统大选以前，整个要想安定下来，我觉得这可能性是很低的。那就是一路会到年底去了，有可能又一降二零二四就要到二零二五才有办法能够可能看到一个结局啊、呃！但是这对于很多人来说是希望尽量和平嘛。节目最后要请奎波老师帮我们总结。我们看这个纷纷扰扰，其实不管是中东或俄乌，我觉得全世界最大最大的这些关注点可能还是在美国跟中国大陆。那美国跟中国大陆他们之间的这些恩怨纠葛。我看起来还是就是科技跟贸易，嗯，包括投资这一块啊，所以我们看到中国大陆最近它的这个股市震荡的这样的表现，或者说它现在开始进行所谓的经济转型，这些东西呢，其实都是中国大陆因应美国对它一连串出手之后必须要做的一些政策的这些措施，而且你可以看中国大陆过去是用基础建设开始推动它的这些经济的发展。可是现在必须要面临转型，就像很多国家，反正经济到个阶段，它就必须要有另外的一套发展的措施。所以你可以看到，中国大陆要求包括再生能源或者绿能的这些扩张，或者是像这些新能源车、电池等等的发展，甚至包括国内的旅游，还有包括今年是中国大陆的扩大消费年等等的，这些一切的一切都表示中国大陆思考到，只靠基础建设的扩张不是办法。那另外呢，我们看到中国大陆的外资其实也受到美国对它加大力道的压制之后，呃，确实受到了不小的影响。它今年呃去年外资大概跌幅大概百分之十以上，但是还是有一点五兆人民币，量体还是非常的大。大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要用聆听懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍的是国际政治专家赖玉谦老师。主持人好，观众朋友大家好。还有国际战略学者林玉芳，大家好。以及政大外交系教授黄奎波老师，大家好。一开始要先带大家来看到的是，在现在呢，立法院已经开始正式新的会期了。而这几天呢，大家也发现，拿开网络的声量图，哇，这一天韩国瑜当选立法院长的这一天，您来看看，整个网络声量往上冲。其实不止这一天啦、啊，前后这几天你都可以很明确的看到，现在呢，谁是流量王？韩国瑜是流量王，比起包括柯文哲、包括赖清德，是远远的高过这两位。赖清德还是最低，大家开始在问啊，为什么啊？赖清德现在在干嘛？啊，赖清德昨天去到台东，还在进行他的卸票之旅。不过这一回呢，卸票同时，地方上头开始在讨论。检讨为什么这次台中选这么差啦？检讨大会，特别是呢，在地方上面的干部讲了。民众党台东没几只小猫啊，为什么可以拿到百分之二十三的得票率？阿兰迪加喜迪冲下，好，打开这个台东这一回的得票数来看，在侯友谊这边呢，其实呢是有将近五成的得票率。哎，但是民进党虽然有百分之二十七点四一，但是呢，距离民众党百分之二三点二八真的差不了太多，所以他们开始在问了，说现在。在这一局，为什么民进党好像跟以前不一样了？为什么这一回我们没有办法拿到一个相对漂亮的成绩单？至于对于国民党来说，现在立法院已经变成第一大党了，他们有很多想要做的事情。首办的就是他们希望能够尽速的恢复特征组，现在也提出了五大的国会改革诉求。好，这里面呢，其实就是希望能够回应民意。他们强调要让阳光照进立法院。先前这边很多东西你问不到，你要不到资料，你拿不到，没办法就是没办法，你就拿它没办法。好，现在呢，他们就直接讲了，希望特征组司法特征组在完全的恢复制度之前。国会这边先来设一个国会特征组，还有听证权入法。可是呢，柯建明，民进党团总召，他就直接讲了，这个叫什么？这个叫做毁宪乱政。他就讲
，不是嘛？啊，司法那边就有办法，这个检察权你为什么要在国会这边弄呢？还呛了一下傅坤奇，说什么？哎、欸。你以为哦，这个是你说了算吗？新会期慢慢来啦，这个不用排那么前面，这个不急啦，这一页翻完再下一页。现在立法院到底还是不是所谓老柯说了算？好，因为呢，现在这一位是国民党的委员吴宗宪，先前呢，其实他也是检察官，他就直接讲了，说为什么这一回国民党要做这么一件事情，主要原因就是因为现在他们希望让每一位委员都有所谓的调查权的原因，就是希望让大家。都可以像之前的特征组一样来调查犯罪的事实啊，这个是在司法的特征组完全恢复之前，他们认为的一个权宜之计。而柯建明则直接呛提出来的傅昆萁说。你是花莲王，但台北没这一套。还说他二月一号当上党团总招之后，哇，自得意满，冲昏了头，以为你掌握了国会，掌握了天下。目前呢，其实，在立法院确定了。开议日二十号之后，接着下来的就是总咨询。好，市政总咨询陈建仁已经讲了，哎，如果说呢有被误解的地方，我们要努力的澄清；同时不足的地方，我们要继续加强。国民党的部分当然了，看得出来，从刚刚讲到现在，就是他们希望把更多更多的呃能够掌控的力量内造化。把这股力量给拿出来，毕竟现在是国会第一大党，强化国会的权责，让国民党能够做更多的事情，让你能够回应更多选民对你们的期待，可能是国民党现在必须要做的事。回过头，则是要请教玉芳委员，你怎么样来看？因为现在呢，韩国瑜当选立法院长，哇，声量冲超高，哎，也发现了最近真的，只要是韩国瑜在做什么，哎，网络上真的都有人在看呢、欸，嗯。这样子啊，我觉得国民党还是要谨慎小心了哈。如临深渊，如履薄冰呐。声量这种东西，有时候正面、负面的都会创造出声量。最重要的还是要得到这个啊人民的这样的一个尊敬，那就要实质上的这样的一个啊成绩单出来了啊，一个亮丽的一个成绩单。所以我觉得，因为一个政治人物不是网红啦，声量其实不是那么重要啦。就是说你怎么做一些事，呼应百姓的那种要求，这样。我我相信啊，像韩国也是个传奇人物啦。哈，嗯，快速的爬起，重重的摔下，然后又隔几年又重新串起。我认为对他来讲，这心力的历程是很重要的啦。我个人有信心，他会好好。这个珍惜他目前来之不容易的立法院院长这样一个职位了啊，那应该会好好做。自己刚刚讲到很多的那种权利啊，什么立法院要特征组，这个我听不懂。嗯，啊，立法院你特征组要行使以前的特征组的那种职权吗？那立法院的确是没有这个权利啊，这是会变得非常奇奇怪的一件事。但是从另外一方面来讲呢，他可以具备一些目前已经有的权利，把它强化。我这样讲好了，像为什么大家没有把立法院当一回事？行政部门，嗯，就是因为你没有办法用藐视国会罪来惩罚他嘛。可是美国有，啊，譬如说你藐视国会，你可以判一年到十二个一个月到十二个月，最少一个月，最多十二个月。可以把你送去坐牢，哎，你当部长一样，你藐视国会可以把你送去坐牢，罚款呢最高，大家可以罚到罚到一百万美金，这是很大的一笔钱，而且很重的刑法，这样，那人家就不敢藐视他。可是呢，这个也不是美国宪法立法之初就有的东西，这个他们也是慢慢发展出来的。后来国会觉得说，我应该拥有这种权利，我才能做事嘛。所以，一九一七年的时候，透过最高法院呢，就是说大法官的这样一个类似像视线这样子，在一个案子啊叫 Marshall vs Golden 这个案子里面，做出了判决出来。嗯，就是说国会拥有要给国会一个权利，就是你藐视国会，就要就要来对付你。那他可以传唤，当然可以传唤证人，好，等等这这这些。所以这个全，这个我觉得我们可以去学了，因为你要创造一个新的东西不容易啦。那人家怎么做，人家已经行之多年，我们去学习。那我们是不是也可以透过大法官的视线
，哦，让立法委员拥有比较具体的司法的权利，啊、哦，那这个我们现在讲嘛，民，呃，这个行政、立法、司法嘛，我们大家这个这个这个互相制衡嘛，这样，所以司法权主要司法权当然是在司法呃院这个体系里面，而不在立法院。可是呢，因为要应付复杂的这种事务，越来越复杂的这种事务。所以你要让他拥有这样的一个司法的权利，让行政部门对立国会有相当程度的尊重。所以我认为这个东西可以去做的，啊，譬如说又讲到那个第八章，那个叫做文件调阅权。是，现在你要调什么东西的啊？像高高端的东西，调过来上面画一大堆被涂掉了。我告诉你，我当过立法院的文件调阅委员会的召集人，我当过这个这个这个职务。调查什么？就到打侦案。我跟你讲，那里面调来文件都是机密啦，可以讲几乎每一件都机密。有没有敢在上面画一条线？黑线不敢。为什么？因为那个时候是这个马英九当政的时候啊、哦，所以没有人敢敢在上面画线。所以大家都可以看得非常清楚。所以也就是说，像这个文件调阅这个权利，你也可以在上面再做一些文字的修改。我刚刚讲的这些都在。立法院立法委员的职权行使法里面就有了。嗯、那你看哪些地方要强化就把它强化，而不应该。我是劝国民党的党团、嗯，你不要用一个什么叫做特征组，立法院特征组，这人家听不懂，他觉得你会莫名其妙。特征组是设在这个这个这个司法部的这个法务部底下的这样的一个一一一一一一一个建制嘛。那你现在把它搬到立法院里面来，那是很奇怪一件事情嘛。所以不要这样做，参考人家现今国家怎么处理藐视国会的这样一个权利、嗯、啊，是怎么处罚他们的？你把它搬过来用就是了。嗯，哎、好，刚刚呢，玉芳委员他特别提到了，说其实现在呢，在立法院里面啊，过往来说基本上有一些做法，但是呢，在民进党变成大党之后，好像。方风势不太一样啊，风气也不太一样。但请教奎博老师了哈，因为这一位吴宗宪呢，他先前是这个检察官嘛，所以他就直接讲了，他说基本上就他的理解是，国会改革希望让大家取得调查权，是让大家可以来好好的查那一些民众想要知道的事情。那朱立伦也直接讲到说，国外呢其实有一些国家是有这样子的一个潜力可循的，但是现在在国民党他们希望能够。来有更多问政的实力以及问政的权利的时候，柯建铭讲话了，说这个叫鬼线乱政。这一局您怎么看？其实啊，这个立法委员他真的要能够发挥他的影响力或者他被赋予的权利，他必须要有一定的调查权。所以我们看到这个新闻，其实我们不要被那吴宗宪讲的什么国会特征组带歪了风向。嗯、他我觉得这一句他多讲，但他其他讲的我很同意。我很同意，也就是说，立法委员他要有这个听证跟调查两个权利，他才能够更好的发挥他监督施政的这个角色。所以，呃，听证不用讲，反正但是我们的听证跟美国的听证那个档次啊，感觉不太一样了啊、哦。那但至少立法委员有这个听证的权利。再来调查权里面呢，这个调查权啊，其实大法官会议他们很小心的解释了。因为各位知道，我们是根据国父孙中山先生的的五权分立，所以行政、立法、司法、考试、监察。那司法跟立法，它在我们的设计是不一样的，所以大法官很怕立法院一脚就全部踩进去了司法的这一个权力体系里面去。所以大法官会议讲了说，这个立法委员调查权本来就有，啊，本来就有，这是他的辅助性的权利，他执行职务职务的辅助性权利。可是呢，不要忘了，第一个，你不能干立法权，不能干预或者影响司法机关的判案或者是调查，好，这是第一个。第二个呢是说，如果今天行政首长跟立法权，你说你的，我说我的，大家僵持不下的时候，你立法院不能够用这个所谓的调查权就限行政首长于罪。换句话说呢，行政首长他可以有所谓的行政特权，这时候行政特权只能让。行政跟立法的这些所谓法律的争议，在立法院多数的同意之下，送到司法单位继续的调查。大法官讲很清楚，所以最后只要跟真正司法相关的，都是司法单位。嗯，好，所以我只能说
，听证跟调查立法院一定要做。那柯建明在骂的那个东西，我我其实不懂哎、欸，因为在两千零八年以后啊，一直到马英九执政的八年了，民进党他自己说我在立法院听了数百次的这个所谓的呃。呃，这个特征组啊，或者国呃，不是数百次的国会调查权，但你们国民党都把我挡掉啦。好，但是蔡英文上任之后，他的政见里面，国会改革也有这一部分。而且各位不要忘了，民进党是完全执政的，行政在他手上，立法权也在他手上。可是呢，八年过去了，请问民进党他在这一方面有做任何实质的推动吗？也没有啊。所以我们可以看得出来。就是民进党他真的虚晃一招，啊，之前反正知道国民党不会同意嘛，所以他就在马英九执政的时候拼命提，就自己完全执政了，结果还是没有办法在这一方面往前推，所以大家知道他在玩假球，所以柯建铭在生气，我不太清楚哎、欸，难道他是要把自己也反省进去嘛？说哎呀，我当时八年的时候没有好好的掌握这个机会，那如果如果他自己有自省的能力，我觉得很好。嗯，就是你不要只骂别人，你要看看自己嘛。特别是那八年，民进党真的要做什么就能做什么，结果都不做。所以我，我我觉得柯建铭讲的这一个所谓的“毁宪乱政”啊，第一个，他没有影响我们宪法的架构；第二个，他在大法官会议的解释之下，只要有那个依循的标准，他不会造成我们政治制度的混乱，反而是说一套做一套。这个时候最可怕的。才是让我们这些宪政体制还有国家的政治制度陷入混乱、嗯，所以我觉得民进党或许啦，自己反思一下之后，就不会再这样讲了。是确实啦，哈，对于百姓来说，为什么大家这么现在很多人在讨论国会改革这件事情，是因为在过去的这四年当中，大感受太深了，有很多东西大家想知道，但立委都会告诉我们，我问不到。这一次的改革一定要改真的，嗯，而且要扎扎实实的改。但是我我也支持不要用“国会特征组”这个词啊，因为另立名词并不好。回到我们的宪法里面的四宪案，这个宪法里面的四宪案就五百八十五条的四宪案讲得很明白，也就是说，立法院的调查权里面包括了国会的藐视权，还有包括了听证权，这个都是立法院在行使宪法赋予他的职权的必要的。呀，一些措施，这个就是天经地义的，属于立法院的权利。当然啊，它跟行政跟司法之间的分际，刚刚奎博老师已经讲得很明白。是，也就是说，如果这个案子已经送入司法审判了，也就是司法权启动了，这个时候国会的所谓的调查权就要停止。但是如果说司法还没有审判，也没有送入司法起诉的时候，你国会。当然，对于行政机构的这些人，那么当然你有调查权。那你一旦在实施调查权的时候，你的行政机构如果说故意隐瞒，不给你资料，嗯，那就藐视国会，嗯，那或者是在于立法委员行使他的职权，质询行政官员的时候，行政官员巨傲粗暴，然后对于这个国会议员进行人身的攻击批评，你当然可以以。藐视国会罪来去对他惩罚，所以藐视国会罪的修法是一定要走的。也就是说，对于他的惩罚，不管是罚款或是刑法，一定要把它列进去。这样的话，我们的行政官员就再也不敢对于我们的国会议员、人民的代表在那边口出秽言，然后直接像苏贞昌这样骂回去，这样子是不可以的，要完全禁止。另外，在调查权实施的时候，你就不能够再涂以黑色的这些漆了。嗯哼，也就是说，立法委员有权利看到所有的东西，除非涉及到所谓的严重的国家安全。但是问题是，严重的国家安全也可以依照秘密审查的方法来去进行。所以，不管是调查权、藐视国会权，或者是听证权，这一些要进入这个听证里面。的如果有制造伪证、有做伪证的官员，或是隐瞒他所知道的事实，不据实以告的话，都陷入违法的的境地。我觉得这个部分里面，立法院要真正的为人民来去实施他的监督的责任的时候，我当然支持。哦，但是我觉得不要巧立名称啊，就是国会调查权，国会对于
这个行政部门的藐视、惩罚权以及听证权。我觉得就是回到宪政的架构里面，嗯，那么把这些。法律上不足的地方，把它补足。嗯，这点是国民党跟民众党可以好好的合作，在这一次会期一开的时候，就尽快的提出法案。那么，对于啊赖清德这四年的政府实施，好好的监督，不让他们在违纪犯法，不要让他们弄权。然后，我们当然最想知道了 ，NCC 当初有多少的这些审查委员。要马上对他们实施听证调查。对于蔡英文的论文案，对蔡英文的到正大的受聘案，要要求正大要解禁。我觉得这个很多事情我们都想要知道、嗯。好，其实哈，在这一次大家看到了国民党呢，他们现在变成了国威对大党之后，他们开始想要做一些事情，一切回到那个中华民国法律的框架下。现在这一位是新任的副院长了，他叫江启臣。那个时候呢，大家都在讲了，韩国瑜找他其实是为什么啊？国会有很多做国会外交的时候，他长期在国防外交委员会嘛，所以呢，这个就是要看重他、借重他的能力。而现在呢，江启臣他在开。会之后，他开始告诉大家，他建议啦，大家特别是总统蔡英文组团吧。南海现在这么紧张，我们去宣誓主权，地点在哪里？在太平岛。好，这个地方呢，基本上如果你长期有在看我们的这个相关政治新闻的话，不陌生，因为过往马英九曾经去过一次南沙太平岛，那个时候还喝了水，对吧？啊，当时的国际上面很多人报道，二零一六年。但是美国被报道的时候，态度跟你现在理解的可能会不太一样。他怎么讲的？他们是认为，哎，对于这个南海的和平解决极无助。意，所以希望马英九不要去。哎，但是对于中华民国政府来说，那本来就是我们的主权领土嘛，所以马英九去到那边，除了宣誓主权之外，当然也是要提出相关的有关于专属经济区等等的这一些的问题，希望得到重视。太平岛在什么地方？哎，在这里啦，哈。所以跟菲律宾呢，其实你就看得出来这个地理分布。而现在呢，在南海这整个区域呢，基本上现在中非的关系是相对紧张的。来看到的是呢。在目前最新黄岩岛这里的一个进度了，因为呢，菲律宾的海警船进到了黄岩岛附近的海域，所以中国的海警就说他们是依法驱离。其实呢，不到两个星期之内啊，就是前后不到两个星期就两次，所以呢，在中方这边他们就直接的讲了，说你们只要什么来，我们就会什么把你们给怼回去。而另一个部分则是中非双方在。网络上面也开始在较劲，菲律宾呢，他们就直接讲了，说他们的政府啊，还有这个小马可是的个人信箱啊，怎么都是被。中国骇客给入侵，北京这边就讲了，你们少在那边扯什么海上争议啦，说什么 IP 位置在中国，他们直接的强调不要对个别的这一些官员啊、媒体没有事实依据的放话，他们说这一些呢是不负责任的行为。可是其实啦，讲到了骇客等等的问题，最近除了听到菲律宾讲。听到美国讲，还听到一个地方讲，叫日本。好，日本现在呢，他们的外务省自己出来说，曾经遭到中国网工大量的电报外泄，美方这边很担心啊。可是呢，官员又出来讲说，没有这个事情呢，我们还没有办法证实说拥有的机密因为网工而泄露。开始出来有各方的讲话的原因，是因为现在除了南海紧张，东海这边。也还蛮紧张的。现在看到日本呢，他们说了，南西诸岛这里他们要因应中国，注意是因应中国而增兵，增多少呢？增一架预警机、一架巡逻机、一架直升机，还有至少一艘的驱逐船。这一些通通都要先把它放到这个呃冲绳这边来，因为呢，在钓鱼台这边，双方哈，其实到目前为止还没有完全的。在紧张气氛给卸下，因为呢，本来这边是海域上面的对垒，现在变成了空中上面也有所对垒，所以呢，美日的军演现在。大家也会特别的关注。最新的就是呢，他们现在从一号开始要展开的联合指挥电脑模拟的演习，是第一次把中国列为假想敌。到底现在美日在东海这边的实力，甚至是美日非在南海这边的实力是怎么样？美国对于中方是不是会有所忌惮？好，现在看到了他们的海军出来说。
，没在怕的啦。什么东风二十一那一些呢，对我们来说绝对不会影响到我们在冲突当中对抗解放军的实力。大家好像都有一种。对空在喊话的感觉，但实际的状况是什么？要请教预防委员了。好，原因是因为对于中华民国政府来说，太平岛就是我们的主权。所以呢，哎，如果说现在啦，蔡英文在卸任之前去太平岛登上去毕业旅行，某种层面来说也是捍卫主权啊。我先讲一下，我先先修正一下，我刚刚讲的太快了。嗯，这在美国藐视国会罪哈，最要罚款的话是一百美金以上。十<咳>万美金以下，不是一百万美金，欧巴，一、哦、百，对不对？把它弄错了。那我现在讲一下这个太平岛的问题了哈、哦。嗯，我认为蔡英文应该去了，啊、哦，马英九大概是将近这个时候去的了、嗯。那我是立法院第一个，这个带这个访问团到太平岛上去的。嗯，啊、哦，第二次也是我带去的。这两为什么有这个差别呢？因为我去看了房屋太太空虚。去的主要也是越南的船进入我们禁限制水域，好、哦，所以我就认为我们的上面的武装太弱，所以后来搬了幺两栋破旗炮跟四零机炮，这我坚持要跑要搬去了、嗯，所以那个地方太平岛就增加了八门，东西南北各两门，啊、哦，后来东沙岛那个地方也搬去了。那当时要去的时候，我这边可以讲一个插曲，就是讲说我们的国家利益要自己来界定。那我刚好先到了华府去做一个访问。那这个啊、呃，在一个呃智库的一个对话上面，我们在饭店吃饭，后来中午的时候，就有一个很有名的一个智库学者，你们常常听到他名字了，但呢，我就不提他名字在这里。一个女性，她就要求说，她说听说你去过太平岛，我说是啊，她听说你很快又要再去太平岛，我说对，她说我们不建议你这样做，啊、哦，你知道她为什么敢讲话这样子啊？他们在智库的后面都有官方关系的啦。或者官方透过他们出来放话的了啊！我说为什么是这样子？他说：“哎，因为我们希望那个地方平静，不要增加事端。”我说：“为什么会去？你知道吗？因为越南的船只进入我们禁限制的水域，而且拿手枪对空鸣枪，他们的快艇进来的时候，我说：那你为什么不去叫越南人乖一点？而你要要求我们不要这样，不要那样？”他说：“他好像下个礼拜是下个月就要去。”他当时讲这句话的时候。所以他说他会去跟越南讲，我说很好，那你跟他们讲啊，我没有理他，我回来的时候照去。事实上我在洛杉矶的时候，从华府飞到洛杉矶的时候，我接到我们驻美代表处的电话，也是转达了美方的意思，我理都不理。我说中华民国立法委，我不是美国的国会有才听你的、啊。说回来有第二次去，我就说我要看你们的确如你们所承诺的，已经把这些我要求的两种武器系统已经办上去了。所以我，我我认为这样，第一个要赞美陈水扁呐，那个一千三百公尺的跑道就是他当总统说坚持要设的，我认为这是对的啊、哦，要不然太远了，那个船太慢了。那过来就是马英九应该被赞美，原因是因为啊、呃，当时我站我坚持要把炮搬上去的时候，他是支持我的、嗯。第二个，我们的港口在那里是很脆弱的，那风很强，所以吹坏了。后来加强把那个。把那个码头重新把它建起来，可以停几千吨的这个巡防舰，就马英九那时候开始做的。那时候还民进党还有立法委员出来刁难，啊，说你这个，因为那个要放那个沉箱下去，在亚洲那个时候唯一找到一条船啊，那个船东是大陆人，嗯哼，哦啊，挂了上利比亚的国籍，那只有他那个，因为那个很去的时候要他那个甲板要打开，然后那个沉箱要下去。那个不是一般的船可以做，台湾没有一条船可以做那种事的。结果就有民进党一个女孩子的立委跳出来讲说，她反对，为什么？啊，说因为这样，我们的国家机密、太平岛机密都被看光了。哦，太平岛就是一个零点四八平方公里的小岛，你上面还有什么伟大机密吗？嗯，所以我坚持说一定要去这样子。是，所以我赞成，就是说我们的领土这么遥远，但是有意义的。因为那个里面有非常丰富的矿藏，而且是重要的国际水道的附近啊、哦，所以我们既然拥有那么遥远的这个领土，我们就要去经营它啊、哦。那陈水扁有做，马英九有做，你财务也应该要去做，你至少走一趟嘛，嗯、你做不出什么伟大的事，去走一趟回来，至少留下一个痕迹，表示中华民国没有忘掉我们
遥远的国土，民进党呢不太愿意去的原因在哪里？因为那是有中华民国才有太平岛的了。嗯，像中越岛，越南现在强占走的太中越岛、嗯，就是中华民国的中越舰在抗战胜利之后，蒋公他们要求去那些的岛屿，该属于我们的岛屿。去看去命名是这样子来的，嗯，所以历史上面的意义啊，就牵扯到两岸之间的一些过往。不过呢，回过头来，其实呢，在这一次哈，呃，这个江启臣我特别讲说要去太平岛，主要的原因也是因为美中在南海这个过程当中传出啊，其实他们的军舰都有在我们周边，太平岛的周边，哎、欸，感觉上呢这边就是真的情势紧张。而两岸之间的对垒，在现在传出了一个最新，则是说呢，目前啊、呃，这个瓜地马拉现在呢在。跟我们有邦交的情况之下，希望跟对岸有所谓的经贸往来。在今天呢，说对岸正式的跟他们讲，希望瓜地马拉新政府尽快做出决断。其实呢，这一些外交事件，你把它全部和在一起看，赖老师，到底蔡英文政府他们的立场是什么？他们自己有没有了解每一个地方的折冲？蔡英文没有好好的保护我们自己固有的疆域跟主权，这是非常要不得的事情。对钓鱼岛是如此啊，对南海也是如此。目前美国很明显的就偏袒菲律宾嘛，而且美国偏袒菲律宾是错误的，是不对的。他也间接的偏偏袒了越南，他也是错误的，也是不对的啊。所以我个人认为说，江启臣以一个国会的副议长，啊，那就代表人民的声音嘛，代表人民的声音要求总统。你应该到太平岛去。嗯，我觉得总统要倾听老百姓的声音呢、啊。那现在我们最新的民意就是我们的国会的副议长希望总统能够按照我们国会的声音，也就是按照我们人民的声音到钓鱼岛去，呃，到太平岛去。你蔡英文当然要去嘛？为什么蔡英文一定要去钓鱼？呃，去太平岛，他去太平岛就会凸显出太平岛的主权为什么归属于我们？那就是因为。在一九四五年的时候，我们中华民国根据啊日本战败的这个规定的条约，当时就是日本战败之后投降，要把所有非法占据的岛屿全部都归还我们，全部都要还给我们。所以我们在美国的协助下，所以才会有美济岛嘛。美济岛就是当初谢谢美国提供我们军舰，我们当时是海军派的内政部。的一些官员，还有美国的协助下，那就代表美国支持承认这个十一段线南海的十一段线的岛礁都是我们的，所以我们的船队就过去那边开始每一个岛礁命名，这就是我们拥有国际法的主权地位的由来。那你当然，你蔡英文要去的时候，就会凸显太平岛为什么离我们台湾那么远，而归我们所有，那就是因为我们当时有十一段线，我们有国际法。的一个支撑，而且他也应该把十一段线的这些，在马英九时代把十一段线的历史，嗯，还有法规跟当时的所有的条的条约，全部都在总统府的一楼公布嘛。我觉得蔡英文应该仿照马英九所做的事，所有的这些都历史的档案文件全部公诸于世，让全世界都看得清楚、看得明白，也让全世界知道。美国偏袒菲律宾是错误的，美国偏袒越南是错误的，美国应该要站在我们这边。十一段线里面的所有的岛屿都是我们的。我觉得在这个部分里面，蔡英文不能够随便把我们的主权放弃了，这是背主望中的事情，绝对是不可以做的。瓜地马拉的问题是在于，他说我不会像其他的国家用突袭的，我就是光明正大的告诉你，我要跟大陆。建立起关系来了。那他说，我也告诉美国，我也告诉台湾，那未来我就会朝这个方向走。我想这个速度可能会加快嗯，速度可能会加快，有没有可能在农历哎农历年前是没几天，农历年后吗？<笑>这有点紧张啊。<笑>来请教奎博老师。呃，在瓜地马拉这个案子，我觉得我们如果回想一下，因为那时候我借调到外交部担任研究设计委员会的主委啊，其实当时。我们确实有几个在中美洲的邦交国说，我想去北京做生意。他真的跟我们外交官这样讲。好，后来呢？当然，我们有一个最高层的会议拍板定案，也就是说，既然挡不住，嗯，既然他是我们的邦交国，那么就在确保邦交无虞的情况之下，你跟北京做生意，我们不阻挡。
当时国民党政府、马英九政府有这样的一个决定。我觉得邦交国，因为当时有个外交修兵啦，嗯、我们有一个暂时的护身符放在这边、嗯。那邦交国很高兴，一方面跟中华民国维持邦交，二方面、嗯、如果北京愿意，他们在北京或哪里设一个什么商贸办事处，类似这样的一个单位，然后他们就做生意，而且跟台湾这边也继续做生意啊。那我们邦交国觉得很好。北京呢，在外交修兵的这样的一个默契之下，北京也就勉强就让这样的做法继续下去了。所以，瓜地马拉，我觉得他或许是觉得说，确实啊，这个是一个很务实的国家利益的判断。他说，中国的因素还有分量就在这里，你不能装作看不见。我作为瓜地马拉的总统，我当然要让我的国家可以赚取最大的利益。不管是经贸的利益，或者是安全上的利益也好，所以我当然要跟北京打交道。但是呢，我还是必须跟中华民国维持正式的关系。特别是呃，瓜地马拉他的呃这个总统叫蒋迈代吧，啊、哦，他之前蔡英文二零二二年吧去那边访问的时候，我不知道蔡英文心里怎么想啊，因为蒋迈代说这个欢迎蔡英文来访啊，双方的邦谊稳固，而且他说。这个台湾对我们来讲，啊，就是真正的唯一的中国。他是蔡英文前面这样讲，那蔡英文应该也没有表示反对吧？好，所以瓜地马拉这事情，我觉得这个就顺其自然。但是呢，当北京说你必须要针对这件事情做好抉择的时候，其实北京我觉得暗示的很清楚，嗯，你来这边做生意，那么你的。正式邦交，你还是要跟台北维持吗？还是你应该按照北京的话讲，叫做认清大事，认清大事，赶快幡然来归，到我北京的阵营里面来。我觉得北京他现在跟瓜地马拉可能还在后面的一些这个这个讨价还价、议价的阶段。当然，中华民国外交部说不陷入金钱外交的这个游戏里面。是可是我也必须讲，因为邦交国一个一个不见了，嗯、所以我们在。包括各位，如果记得在，呃，南美洲的盖亚纳或者其他的一些地方，我就不讲了。他其实我们都有尝试过，金额、外国的政要也都提过。请问这到底算不算金钱外交？